আসসালামু আলাইকুম সবাইকে वेलकम জানাচ্ছি ইনভেস্টমেন্ট প্র্যাকটিস ভিডিওর পক্ষ থেকে তো আজকে হচ্ছে যে শেয়ারটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড বা বিএসসিসিএল যেটা হচ্ছে শর্ট তো আমাদের আলোচনার মধ্যে যে জিনিসগুলো মেইনলি থাকে কোন একটা শেয়ার নিয়ে আলোচনা করার আগে সেটার ফান্ডামেন্টাল দিকটা কি আমরা দেখি আর ফান্ডামেন্টাল দিকটা দেখার মেইন রিজন হচ্ছে যে যে শেয়ারটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা কি আসলে স্ট্রং বেসমেন্ট রাখে নাকি সেটার ফান্ডামেন্টাল দিকটা খুব স্ট্রং নাকি আর পারফরম্যান্সের দিকটা ভালো নাকি এই দুইটা জিনিসকে কনসিডার করার পর তারপর হচ্ছে আমরা ওভারঅল ই টেকনিক্যাল দিকটা দেখি বা চার্ট অ্যানালাইসিসটা করি আর তাছাড়া চার্ট অ্যানালাইসিসের সাথে হচ্ছে কিছু ডটস যদি থাকে সেটা মেলানোর চেষ্টা করি আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের অ্যানালাইসিসের মধ্যে সাপ্লাই ডিমান্ডের যে ব্যাপারটা এটা একটু দেখার চেষ্টা করি তো আজকে যেহেতু শুরুটা আর কি করতেছি ফান্ডামেন্টাল দিকটা যদি একটু দেখি এই শেয়ারের ফান্ডামেন্টাল দিক বর্তমানে যে প্রাইজিংটা আছে এখান থেকে হিসেব করতে গেলে দুশো ছাব্বিশ টাকা বর্তমানের প্রাইস আর ন্যাপ যদি দেখি ন্যাপ হচ্ছে প্রায় সাতষট্টি টাকা আর ইপিএস যদি দেখি ইপিএস তেরো টাকা পি রেশিও প্রায় সতেরো অর্থাৎ ষোলো পয়েন্ট নিরানব্বই বা সতেরোর কাছাকাছি সো এই হচ্ছে তিনটা ফ্যাক্টর তিনটা ফ্যাক্টরের সাথে আরেকটা জিনিস যদি দেখি টোটাল নাম্বার অফ শেয়ার টোটাল নাম্বার অফ শেয়ার কিন্তু প্রায় ষোলো দশমিক উনপঞ্চাশ কোটি বা ষোলো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ষোলো দশমিক উনপঞ্চাশ লক্ষ বা ষোলো কোটি পঞ্চাশ লক্ষর কাছাকাছি আর এর মাঝখানে এটা এটার যদি একটু ডিভিড ব্রেকডাউনটা যদি দেখি যে ব্রেকডাউনটা হচ্ছে ষোলো কোটি বা সাড়ে ষোলো কোটি শেয়ারের মধ্যে কিন্তু সেভেন্টি থ্রি পারসেন্ট বা সেভেন্টি থ্রির বেশি অলমোস্ট সেভেন্টি ফোর পারসেন্ট গভর্নমেন্ট হোল্ড করতেছে অ্যান্ড ইনস্টিটিউট হোল্ড করতেছে সিক্সটিন পারসেন্ট টু পারসেন্টেরও বেশি অর্থাৎ আড়াই পারসেন্টেরও বেশি ফরেন ইনভেস্টাররা হোল্ড করতেছে সো পাবলিকের কাছে খুব একটা বেশি নেই প্রায় সেভেন পারসেন্টের মতো যেটা হচ্ছে প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ যদিও শেয়ারটি হচ্ছে মিড ক্যাপিটালের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ লো পেইড না মিড পেইড ক্যাপিটাল কোম্পানির মধ্যে পড়ে কিন্তু এক্সেস বা ফ্রি ফ্লট কিন্তু খুব কম অর্থাৎ মার্কেটে হচ্ছে পাবলিক হোল্ড করতেছে মাত্র একশো বিশ কোটি সো এই ধরনের শেয়ারগুলোর ক্ষেত্রে আপনি মুভমেন্টটা ইজিলি হচ্ছে কিছু জিনিস ট্র্যাক করতে পারবেন আচ্ছা সো ওভারঅল যে ব্যাপারগুলো এগুলো থেকে অ্যানা ফান্ডামেন্টাল দিকটা যদি একটু সাম আপ করি যে ফান্ডামেন্টাল দিকটা আমি বলবো যে স্ট্রং আছে কারণ হচ্ছে ন্যাপ যদিও সাতষট্টি টাকা আর প্রাইস যদিও দুশো ছাব্বিশ টাকা এর মধ্যে অনেক বড় একটা গ্যাপ থাকার পরেও এটাই স্ট্রং কারণ কি কারণ আমি বলবো দুটা জিনিস একটা হচ্ছে এটাই হচ্ছে একটি গভর্নমেন্টের শেয়ার গভর্নমেন্টাল কোম্পানি অর্থাৎ আপনি অনেক কোম্পানির ক্ষেত্রে দেখবেন অনেক কোম্পানির অপারেশনসগুলো কিন্তু গায়ব হয়ে যায় নাই হয়ে যায় টেক্সটাইল এরকম অনেক কোম্পানি আছে অপারেশনস নাই বোর্ড মেম্বার থাকে না সো গভর্নমেন্টের শেয়ার গভর্নমেন্টের এই ধরনের কখনো নিশ্চয়তাই নেই সো এই জায়গায় কিন্তু অনেক বড় একটা রিস্ক ফ্রি বা অনেক হচ্ছে একটা আপনি ব্যাক আপ বলতে পারেন ফান্ডামেন্টাল দিক থেকে আচ্ছা এরপর ইপিএস এর দিকটা যদি দেখি যে হ্যাঁ গভর্নমেন্টাল একটি শেয়ার তার পারফরমেন্সটা কেমন পারফরমেন্স হচ্ছে প্রায় তেরোটা কে ইপিএস পার শেয়ারে দেখাচ্ছে হুইচ ইজ ভেরি গুড আর ডিভিডেন্ট হচ্ছে লাস্ট ইয়ার যদি দেখি লাস্ট ইয়ারের ইপিএস এগারো টাকা ছিল আর ডিভিডেন্ট কিন্তু সাতত্রিশ পার্সেন্ট ছিল সো আমি অবশ্যই দেখতেছি যে ভালো কিছু ইন্ডিকেশন বা ভালো ফান্ডামেন্টাল দিকগুলো আছে লাস্ট ইয়ারের যদি গুলো দেখি অর্থাৎ প্রিভিয়াস ইয়ারে কেমন ন্যাপ ছিল বা কেমন ইপিএস ছিল বা ডিভিডেন্ট ছিল ন্যাভেরটা প্রথমে একটু দেখি যে লাস্ট ইয়ারগুলোতে ন্যাভ যতটুক ছিল এই বছর কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি আছে অর্থাৎ অ্যাসেট কিন্তু দিন দিন বাড়তেছে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে মানে অ্যাসেট বাড়তেছে অথবা ইপিএস যে হচ্ছে যেমন এগারোটা কে ইপিএস ছিল তার মধ্যে কিন্তু সাতত্রিশ পার্সেন্ট ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিয়েছে আর বাকি যে অ্যামাউন্টটা ছিল সেটা কিন্তু অবশ্যই তারা বিনিয়োগ করেছে ইনভেস্ট করেছে যেহেতু ইনভেস্ট করেছে ন্যাপ বেড়েছে সো এটা ওভারঅল শেয়ার হোল্ডারদের জন্য ভালো আর ডিভিডেন্ট যদি দেখি ডিভিডেন্টও কিন্তু গ্রোথ করতেছে 
পার ইয়ার গ্রোথ করতেছে ইপিএস ইপিএসও কিন্তু গ্রোথ করতেছে ইভেন দুই হাজার বিশ সালে কিন্তু পাঁচ টাকা ছিল দুই হাজার একুশ সালে এগারো টাকা হয়েছে আর এই বছর যদি দেখি এই বছর কিন্তু অ্যানোয়ালাইজ তেরো টাকা দেখাচ্ছে অর্থাৎ গ্রো করতেছে গ্রোয়িং শেয়ার পি রেশিও সতেরোর কাছাকাছি সো এই জায়গায় এখনও আমি বলবো না যে খুব একটা আন্ডার ভ্যালুড আবার খুব একটা ওভার ভ্যালুড এটাও বলবো না সো এই ধরনের শেয়ারের ক্ষেত্রে পি রেশিও যদি তিরিশ বা পঁচিশ তিরিশ বা পঁয়ত্রিশও হয় সেই ক্ষেত্রেও খুব একটা যে প্রবলেম বা রিস্ক অনেক বেশি হয়ে যাবে জিনিসটা এমন না অর্থাৎ আমি বলতেছি না এন্ট্রি নেওয়ার সময়টা ওইটা এই ধরনের কোনো কিছু বলতেছি না এই ধরনের শেয়ারের মধ্যে যদি পি রেশিও পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বা তিরিশও থাকে তাও হচ্ছে একটা ফেয়ার ভ্যালুতে থাকে অর্থাৎ ওভার ভ্যালুড হয় না সো এই জায়গায় অর্থাৎ যেহেতু পি রেশিও সেভেন্টিন এই ক্ষেত্রে হচ্ছে বলা যেতে পারে হ্যাঁ যদিও এটা আন্ডার ভ্যালুড না বাট ওভার ভ্যালুড না অর্থাৎ এখনও গ্রো করার চান্সেস আছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস এটা হচ্ছে আমাদের ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের একটা শর্ট সাম আপ এখন ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের পর আমরা একটু টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসগুলো দেখব যে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের মধ্যে যে ফ্যাক্টরগুলো বা চার্ট অ্যানালাইসিসটা সেটা একটু দেখব এইটা হচ্ছে আমরা যদি দুই হাজার একুশ থেকে দেখি দুই হাজার একুশ থেকে কিন্তু একটা ভালো পরিবর্তন আসছে অর্থাৎ দুই হাজার একুশের আগেও দুই হাজার বিশে যেটা একটু আগে আমরা দেখলাম দুই হাজার বিশে ইপিএসটা ছিল পাঁচ টাকা আশি পয়সা সো সেপ্টেম্বর দুই হাজার বিশের সেপ্টেম্বরে এই জায়গাতে ইপিএসটা মোটামুটি ঘোষণা করে এরপরে চেঞ্জেসটা দেখবো যে পাঁচ টাকার পর চেঞ্জেসটা এগারো টাকা হয়েছে ইপিএস সেই ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা কেমন হয়েছে আমরা এই জায়গায় একটু পয়েন্ট করার চেষ্টা করি দুই হাজার বিশের সেপ্টেম্বরের দিকটা অর্থাৎ এই জায়গাটা এই জায়গায় কিন্তু প্রাইসটা ছিল প্রায় একশো টাকার মতো এক্স্যাক্ট পয়েন্টটা আমি অবশ্যই করিনি আমি জাস্ট একটা পোর্শনকে পয়েন্ট আউট করেছি আর একটু ছোট করে দিই একটা পোর্শনকে জাস্ট পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করেছি যে এই জায়গায় মোটামুটি প্রাইসটা ছিল হচ্ছে সরি এই জায়গায় প্রাইসটা ছিল হচ্ছে প্রায় একশো বিয়াল্লিশ টাকার কাছাকাছি এখন এর পরের বছর অর্থাৎ দুই হাজার একুশের সেপ্টেম্বরে দুই হাজার বিশে কিন্তু পাঁচ টাকা আশি পয়সা তার আগে ছিল হচ্ছে তিন টাকা পঞ্চান্ন পয়সা সো সেই ক্ষেত্রে যে অর্থাৎ এই জায়গার ক্ষেত্রে এই জায়গার ক্ষেত্রে প্রাইসটা কিন্তু তিন টাকা সামথিং ছিল অ্যান্ড আস্তে আস্তে সেটা যেহেতু গ্রো করেছে অর্থাৎ সেকেন্ড কোয়ার্টার থেকে ধরা যেতে পারে জুলাই তিরিশ তারিখের কাছাকাছি সেকেন্ড থার্ড কোয়ার্টার চলে আসে সেই জায়গা থেকে কিন্তু গ্রো করা শুরু করেছে অ্যান্ড ফাইনালি যেহেতু প্রাইসটা অলমোস্ট দ্বিগুণের কাছাকাছি ইপিএসটা চলে গিয়েছিল প্রাইসটাও কিন্তু প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি হয়েছে তার আগেও কিন্তু প্রাইসটা ভালো একটা লেভেলে ছিল একশো টাকা ছিল তো ওই সময় পি রেশিওটা খুব বেশি থাকার কথা কারণ ওই সময় হচ্ছে ইপিএসটা অলমোস্ট প্রায় ওই সময় হচ্ছে দুই হাজার সতেরো আঠারোর দিকে বা উনিশের দিকেও চার টাকার কাছাকাছি বা সাড়ে তিন টাকা ছিল সেই ক্ষেত্রে একশো টাকা যদি একটা শেয়ারের দাম থাকে আর ইপিএস যদি থাকে তিন টাকা পঞ্চান্ন পয়সা চল্লিশের ওপরে পি রেশিও চলে গিয়েছিল সো এই জায়গায় কিন্তু আসলে বলা যেতে পারে চল্লিশের মধ্যে যদি যায় তো ওই ক্ষেত্রে এটা ওভার ভ্যালুড না হলেও ফেয়ার ভ্যালু অর্থাৎ এর উপরে গেলে কিন্তু রিস্কটা আসা শুরু হয় তো সেই অনুযায়ী বর্তমান প্রাইসটা যদি দেখি যখন ইপিএস তিন টাকা ছিল তখনও পি রেশিও ফর্টি এই শেয়ারের ছিল এরপর যখন পাঁচ টাকা হয়েছে দুই হাজার একুশে একশো টাকা অর্থাৎ সত্তর টাকা নামার পর মানে একটা আপ ট্রেন্ড হওয়ার পর একটা ডাউন ট্রেন্ড হয়েছে অ্যাকুমুলেশন হয়েছে এরপর আবার আপ ট্রেন্ড এরপর আবার অ্যাকুমুলেশন দেন ফাইনালি কিন্তু একটা দীর্ঘ সময় ধরে এটা প্রায় একশো আশি টাকার ঘরে ছিল আর দুই হাজার সেপ্টেম্বরের দিকে কিন্তু যখন হচ্ছে এটার ইপিএসটা প্রায় এগারো টাকা ঘোষণা করা হয়েছে সেপ্টেম্বরটা যদি আমরা একটু মার্ক ডাউন করি সেপ্টেম্বরের কাছাকাছি কিন্তু এই যে এই জায়গাটা এই জায়গায় মোটামুটি সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করে অবশ্যই দেখি একটু তাদের ইপিএসটা ঘোষণা যে করে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কোয়ার্টার দেখলে কিন্তু একটা অ্যানোয়ালাইজ ইপিএস এর ওভারঅল ব্যাপারগুলো বোঝা যায় আচ্ছা যাই হোক তো 
সেই অ্যানোয়ালাইজ যে পজিশন সেটা ধরে কিন্তু এটা অবশ্যই কিছুটা গ্রো করেছিল উপরের দিকে দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা পর্যন্ত যে আবার নিচের দিকে নেমেছে অ্যান্ড তারপর আবার দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা যে আপাতত বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ছয় থেকে সাত মাস এই পজিশনটার মধ্যে আছে সো ওভারঅল এত কিছু মেলানোর বা এত কিছু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এইটা লাস্ট টু ইয়ার্স যাবৎ কিন্তু গ্রো করতেছে যেভাবে কোম্পানিটা গ্রো করতেছে অ্যান্ড লাস্ট সিক্স মান্থ যাবৎ হচ্ছে এইটার যেহেতু কোনো গ্রো নাই বা গ্রোথ নাই একটা মোটামুটি এই লেভেলটাতে চলতেছে এটা নিচের দিকেও নামতেছে না এখন হচ্ছে আমরা এটার সাপোর্ট আর রেজিস্টেন্সটা একটু দেখব যে তাহলে এই জায়গা থেকে সাপোর্ট আর রেজিস্টেন্সটা কতটুকু আর কেমন হওয়ার সম্ভাবনা রাখতে পারে বর্তমানে জিনিসগুলো হয়তো রিলেট করা যাচ্ছে যে লাস্ট টু ইয়ার্স যাবত এটা ভালো গ্রোয়িং কোম্পানি হচ্ছে আর কোম্পানিটাও দারুণ পারফরমেন্স করতেছে আর আপাতত আমাদের অ্যানালাইসিস করার রিজন হচ্ছে এটার কিছু স্পেসিফিক দিক যেটা হচ্ছে পজিটিভ মনে হচ্ছে সো এটার সাপোর্ট যদি আমরা একটু দেখি যে সাপোর্টটা কোন জায়গায় আছে আমাদের তার জন্য ফ্লোর প্রাইসটা একটু দেখতে হবে ফ্লোর প্রাইস মেবি দুশো আঠারো টাকা হ্যাঁ দুশো আঠারো টাকার কাছে অর্থাৎ ফ্লোর প্রাইস যেহেতু দুশো আঠারো আমরা দুশো আঠারোর দিকে যদি একটা এটা হচ্ছে মেনলি হচ্ছে একটা সাপোর্ট জোন রেড কালার যেটা সাপোর্ট লেভেল আর হচ্ছে নেক্সট যে রেজিস্টেন্সটা সেটা কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছি ব্ল্যাক কালার দিয়ে মোটামুটি আমাদের মার্ক করা অলরেডি আছে সো এই রেজিস্টেন্সটা দেখব যে উইকলি বেসিসে বা উইকলি চার্ট এটা থ্রি ডেইস আমাদের চার্টটা থ্রি ডেইসের আছে যদি থ্রি ডেইসের পর আমরা উইকলি করি উইকলি করলে কিন্তু আমাদের যে রেজিস্টেন্স লেভেলটা এটা কিন্তু অ্যাকুরেটলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমান একটা রেজিস্টেন্স লেভেলের কাছাকাছি অবস্থান করছে আর আশা করা যায় এইটা হয়তো একটা ব্রেকআউট করার একটা সম্ভাবনা রাখতেছে তো যদি ব্রেকআউট নাও করে বর্তমান জায়গা থেকে অর্থাৎ বর্তমানে দুশো ছাব্বিশ টাকার প্রাইজিংয়ে চলতেছে যদি নাও করে তাহলে কিন্তু সেটা সে তার সাপোর্ট দুশো আঠারোর দিকে পাচ্ছে সো এই জায়গায় স্টপ লস বর্তমান জায়গা থেকে স্টপ লস হচ্ছে প্রায় ফাইভ পারসেন্টেরও কম অর্থাৎ থ্রি পারসেন্টের কাছাকাছি আর নেক্সট রেজিস্টেন্স হচ্ছে দুশো সাতান্ন বা পঞ্চান্ন ধরতে পারেন আপনি দুশো পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর যে লেভেলটা এই লেভেলে আরেকটা রেজিস্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড থার্ড যে রেজিস্টেন্স আমি বলবো এইটাকে একটা লেভেল ধরে যদি বলি তাহলে হচ্ছে এই লেভেলটার কথা আমি একটু বলতে যাচ্ছি যে নেক্সট যদি একটা রেজিস্টেন্সের লেভেল থাকে সেটা হচ্ছে কিন্তু তিনশো পনেরো থেকে তিনশো উনত্রিশ দেখাচ্ছে আমি আসলে অত দূর নাও যদি যাই আমি মোটামুটি বলতে পারি যে তিনশো টাকার দিকে একটা রেজিস্টেন্স হওয়ার কথা যেহেতু এটা একটা রাউন্ড ফিগার সো আমরা মোটামুটি আমাদের সাপোর্ট আর রেজিস্টেন্সের লেভেলটা অলরেডি ড্র করলাম এখন দেখব যে হায়েস্ট যে রেজিস্টেন্সটা অর্থাৎ থার্ড যে রেজিস্টেন্সটা আছে সেই অনুযায়ী আমাদের ভ্যালুয়েশনটা এই শেয়ারের ভ্যালুয়েশনটা কেমন হবার সম্ভাবনা রাখে অর্থাৎ তিনশো টাকা যদি যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে পি রেশিও বাংলাদেশ সাব সাবমেরিন ক্যাপেলের সেটার পি রেশিও কেমন আসার সম্ভাবনা থাকতে পারে তাহলে কিন্তু একটা আমাদের ভ্যালুয়েশনের বা রেজিস্টেন্সটা যে টাচ করবে বা ওই পর্যন্ত যাবে নাকি সেই পর্যন্ত একটা ধারণা পেতে পারি সো এটা একটু দেখার চেষ্টা করি অর্থাৎ এখন ক্যালকুলেটার কাছাকাছি চলে যায় সো তিনশো টাকার তিনশো বা পঁচিশ যদি হয় পঁচিশ হলে কিন্তু প্রায় তেরো দুশো ষাট তিনশো বিশ পঁচিশের দিকে চলে যায় অর্থাৎ পঁচিশ হলে সো পঁচিশ পি রেশিওটা কিন্তু খুব একটা যে বেশি এমনটা হবে না আচ্ছা আমি একটু পঁচিশ দিয়ে ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করতেছি
पचिस दिए जो देखी पचिस दिए हम प्राय प्राइसिंग क्यों तीन सौ पचिस दिखे जाए अर्थात जो रेजिस्टेंस टाइम छो जो जैगार मध्य नहीं जाए प्रब्लेम करते अर्थात ये लेवल तीन सौ तेर थ तीन सौ पचिस लेवल देखी से समस्या हा और जो तीन सौ लेवल देखी जो तीन सौ लेवल कैम बिहेव कर जदि तीन सौ लेवल देखी देखा जा तीन सौ लेवल देखले अर्थात बर्तमान जगह थे तीन सौ लेवल सरि तीन सौ डिवार पाए जो तीन सौ लेवल देखी क्योंकि प्राय तेईस मत तेईस पचिस सो आपनी लेवल धरे रखते पर हाँ तीन सौ मोटामुटी तीन सौ बीस तीन सौ छह तीन सौ बीस सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो देखते बर्तमान जे एक मुभमेंट देखा जाजिस्टेंस ब्रेक कर अर्थात एक भलो ब्रेक ब्रेक कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है एक भलो भल्यूमर साथ अवश्य किल्यूम क्यों ये शो करते लास्ट किचुद बर्तमान क्योंकि एक भल्यूम शो करते जार जन चिंता कर लम एक एनालसिस देते सो देखा जो पे तो खूब ताड़ाड़ी ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर प्रायशो छत्तीस टार दिखे आ उदिन वन उक टू उको होते आशा करा जाए बाट अभी बोलते एमटाई है इवें कम होते और जदि ना हाँ जे ना एम होना तब मन करीना मत ये वल्यूम कि पवार कथा जदि सामने मार्केट अर्थात ढाका स्टक एक्सचेजर जो ओवरऑल चार्ट ओवरऑल मार्केट से पजिटिव मुभमेंटे थे क्योंकि बांगलेश सबमेर कैबलटा भलो एक पजिटिव मुभमेंटाम आसार सम्भवना आ सो एक क्षेत्र हे एक वल्यूम दिए जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जैगे जे ब्रेकआउट अवश्य करार सम्भवना आज और जेटा अपिनियन जेटा धारणा सरि अपिनियन ना जेटा धारणा पार्सोनल व्यक्तिगत चिंता भावना से मत बर्तमान जगह अवश्य ब्रेकआउट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल टूएल ब्रेकआउट दुशो छाप्पन्न ट जगह जे खूब एक कारेक्शन करी मन करा मन कर आल्टिमेटलि पजिशन दुशो अवश्य दुशो सत्तर आशी दिखे एक ब्रेकआउट सरि एक कारेक्शन सम्भवना थकते परे एन जिनगुलो के डेलि चार्ट दिए जदि एक फिवनाशी देखी क्योंकि एक भलो धारणा पावा जाए मोटामुटी धारणा कर लो रेजिस्टेंस गोलरेडी परफेक्ट आटा क्योंकि दुशो सतषट्ट दिखे आसे जावर पर मोटामुटी एक कारेक्शन माइनर एक कारेक्शन हवर सम्भवना थकते अर्थात दुशो सतषट्टी थे से कि एक नीचे दिखे नाम दुशो सतषट्टी थे दुशो पंचाश छाप्पन्न दिखे एंड एर पर फाइनल से तरह जे गंतव्यटा गंतव्य के टाच करते धारणा ये हे ओवरऑल हमारे एक एडुकेशनल पार्पासे मोटामोटी एनालसिसा सो अपारा अवश्य एखान इनफ्लुएंस हबें ना अपनारा अपन मत कर डिसिशन नीबें तब बोलो डिसिशन नार आगे जो जिसगल देखा से एक देख चेषा करबें और जो व्यलुएशन अर्थात जो पजिशन हो जाए व्यलुएशन क्योंकि पी रेशियो प्राय पचिस तेईस पचिस मत है सो य जगह पी रेशियो खूब एक रिस्क फैक्टर है ना और ये एनालसिसा करा हलो ये ना जो फुलफिल कर मिले जाए एमटाई है ये जस्ट एनालसिस बेस्ड अन द फंडामेंटाल एनालसिस एंड बेस्ड अन द चार्टर ओपर बेस कर मोटामुटी हमें एनालसिसा कर सो सबा भलो थकबें और हे एनालसिस अवश्य इनफ्लुएंस हमें ना अपन डिसिशन आनी निजे नीबें आपनर सेल वाइडर डिसिशन आपनर सिलेक्शन डिसिशन आपनर इनमेंटर डिसिशन 
सब किस अपने डिपेंड करते अवश्य जिसगल के इनफरमेशन गो के बाद चार्टर जो बेपारो जिसगल एडुकेशनल पार्पासे शेयर कन्टेंटगुलो देखने को मैनुपुलेशन को इनफ्लुएंस करार्जन ना आबारते सो आपनर डिसिशन आपनर मत मत आपनर चिंता मत ये नहीं थकबें सो आशा करी सबा भलो थकबें धन्यवाद